Om mijn horizon te bepalen heb ik eikpunten nodig. Deze eikpunten zijn richtpunten, mentale richtpunten waarop mijn blik terecht komt. En waardoor ik mezelf kan plaatsen in een ruimte, zodat ik weet waar ik me bevind. Om de ruimte te beschrijven waarin ik me bevind, heb ik taal nodig. Waarneming is geheel afhankelijk van taal, althans zo mag ik het graag begrijpen. Ik kan me geen ding voorstellen dat ik kan waarnemen zonder dat er een systeem van taal aan te pas komt en zodoende duidbaar is. Ik las in een heel mooi boek het volgende. De wereld spreekt niet, alleen wij doen dat. De wereld kan ons, zodra wij onszelf hebben geprogrammeerd met een taal, iets doen geloven. In mijn poëzie verken ik ruimte. Concrete ruimte, restruimte, de ruimte tussen ik en de ander, ruimte van afwezigheid, een ruimte die verder gaat dan het aanwijsbare of het denkbare. Ruimte van abstracties. In de afwezige ruimte plaats ik mijn taal. Als ik een ruimte beschrijf met daarin de dingen die ik zie, dan is de ruimte die de dingen van elkaar scheidt van belang. Het is de tussenruimte die voorwerpen en mensen zichtbaar maakt. En zo wordt het waarneembare omgekeerd. Zoals elk woord, elke letter, zich verhoudt tot een ander woord of letter, om betekenis te krijgen, of liever gezegd, zodat de betekenis aan kan worden gegeven. De woorden die we uitspreken, krijgen betekenis door de pauzes die we nemen tussen de woorden, tussen de lettergrepen. Als dat niet het geval zou zijn, zou er klank zijn. Zo zie ik ruimte ook. Een stoel bestaat omdat zij in de ruimte staat. Dezelfde stoel krijgt betekenis door haar plek in de ruimte en de aanwezigheid van een ander object. Misschien een andere stoel of een persoon. Wat me steeds opnieuw bezighoudt zijn dit soort referentiekaders en mogelijke referenties. In de taal en in de dingen in de ruimte. In mijn poëzie verken ik ruimtes vanuit Kikvors perspectief, waardoor de omgeving groot en overweldigend wordt en op microniveau waarneembaar. Daartegenover staat vogelperspectief, waar vanuit de dingen en afzonderlijke gebeurtenissen in een kader passen en aan elkaar refereren. Ik heb een film gezien, gemaakt door de gebroeders Taviani, Chaos. Deze film bestaat uit vijf korte, zelfstandige verhalen, die aan elkaar verbonden werden doordat we vanuit het perspectief van een vogel kijken, die over het landschap vliegt. De vogel in deze film observeert en verkent en verbindt afzonderlijke verhalen tot een metaverhaal. De roofvogels in mijn gedichten verkennen landschappen en strijken neer, vallen uit de lucht of storten zich uit over mensenhoofden. Drie. Ik heb geprobeerd mijn gedichten te onderwerpen aan een systeem. Aan een concept dat ik als een net over gedichten kon leggen. Ik kon geen enkel systeem bedenken waarin mijn gedichten autonoom en toch verbonden zouden zijn. Een voorbeeld van een dergelijk systeem was de omloopbaan van planeten. Ik heb een mooi visueel en driedimensioneel planetarium gemaakt waarin bepaalde gedichten om andere gedichten heen cirkelden. Maar zo'n systeem werkt niet omdat het van buitenaf bedacht en toegepast is. Zoals elke letter, woord en zin al geclassificeerd is binnen een systeem van taal, zo wordt uiteindelijk ook een gedicht gerangschikt door zijn eigen context en hoef ik er geen extern systeem aan toe te voegen. Vanuit het microscopische lijkt het soms alsof willekeurige fenomenen zich aan een vaststaand en bepaald ritme houden, 
of dat er wetmatigheden te vinden zijn in ruige, ongestructureerde zaken, zoals fractalen die terug te vinden zijn in de Engelse kustlijn. Er zijn zaken die zich onttrekken aan vooraf bepaalde schema's, structuren en op merkwaardige, eigenaardige manier manifesteren en ontwikkelen. Als er een andere dimensie toegevoegd wordt aan wat we al kennen, zoals de foto's van Edward Murraybridge die in beweging gezet zijn, opent opeens een nieuwe wereld die niet zozeer een verhaal vertelt als over beweging gaat. Beweging markeert ruimte en omgekeerd. Vult ruimte, geeft tijd aan. Voor beweging zijn eikpunten nodig. Horizonten die onszelf zichtbaar maken. Met de taal en in de taal.